só notícia boa. Já vou pedir para você compartilhar esse vídeo agora nas suas redes sociais. Surpresa boa para representantes legais de aposentados, pensionistas e também BPC Loas. Me acompanhe nesse vídeo que é importantíssimo e não esquece de compartilhar agora nas suas redes sociais. Já compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para ajudar o maior número de pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora. Gratidão a todos que são inscritos, aos mais de um milhão que participam. Vou pedir para você participar também, já deixe seu comentário com a sua dúvida, sua sugestão para eu poder voltar em outras ocasiões, em outros vídeos. Gratidão, quero deixar um forte abraço de agradecimento aqui, o carinho que eu tenho recebido todos os dias nos comentários desse canal. Meu muito obrigado de coração aquelas pessoas que deixam aqui o seu carinho para mim. Eu retribuo com um forte abraço. Vou fazer um convite especial. Não é inscrito no canal, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo? Já se inscreva agora, ative o sininho das notificações. Você não está pagando nada por isso, por esse trabalho que eu faço todos os dias e de coração espero estar ajudando. Já deixa aquele like da confiança. Conforme a lei 14.431-2022, aposentados e pensionistas do INSS e também BPC LOS podem agora solicitar o um novo cartão magnético, o chamado cartão de benefício do INSS. Com ele, o limite de 40 né, para 45%, praticamente em uma nova margem de crédito. Essa diferença é que esses 5% a mais de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, só podem ser usados para obter, né, para abater aí, perdão, as despesas contraídas ou saques realizados com esse novo cartão. Tem um novo cartão que dá 5% a mais de crédito, ou seja, funciona como um complemento ao cartão de crédito consignado que já é fornecido pelos pelas instituições financeiras, né? tem vantagens exclusivas do cartão e, ao mesmo tempo, as novas regras que trazem vantagens exclusivas. Nós sabemos que são é, taxas de juros menores para ajudar aposentados e pensionistas, então, ao fazer o um empréstimo, aí é importante procurar um especialista para não correr riscos e garantir o seu melhor contrato. Na hora de fazer o seu empréstimo consignado, você deve, portanto, Procure, procurar as instituições financeiras ou bancos autorizados pelo Banco Central. Todas essas informações. Acontece que também aí temos a situação do Auxílio Brasil, que está oferecendo crédito, e diante disso surgiram muitíssimas dúvidas. E das principais dúvidas é para aquelas pessoas que representam né, alguém que é menor ou interditado. E até então nós tivemos aí a situação que esse público não poderia ter empréstimo, só que houve uma mudança na lei, e é essa mudança da lei que eu quero que vocês compartilhem agora para poder ajudar outras pessoas. Os representantes legais das pessoas que recebem benefício da Previdência Social, aposentados e pensionistas do INSS, e também quem recebe ajuda, o amparo social do INSS, da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, estou falando aqui do benefício de prestação continuada, o BPC, eles já podem fazer empréstimos consignados em nome dos seus representados. Vamos entender essa situação. A mudança se deu por meio de uma instrução normativa de número 136, agora de 2022, uma instrução normativa do INSS. Essa instrução normativa determina que fica a critério de cada instituição financeira conceder a contratação do consignado para o seu representante legal. Então quem vai definir se você vai poder, você que é representante de alguém, fazer esse empréstimo consignado ou não, vai ficar a critério da instituição financeira. Então a instituição financeira determina, né, fica a critério da instituição conceder a contratação do consignado para o seu representante legal. Na mesma instrução normativa, no seu artigo 2º, a linha A, fica determinado que o desconto, o seu valor a respeito, aí, o respectivo número de prestação a consignar, sejam expressamente autorizados pelo titular do benefício ou representante legal na qualidade de curador, guardião ou tutor. 
nato ou judicial. Então, a partir de agora, aqueles que representam, que tem tutela aí de um menor ou a curatela de alguém que tem uma interdição judicial, os seus representantes podem pedir empréstimo. É claro que vai ficar a cargo da instituição financeira pedir documentação e ver se vai aceitar ou não. Por que, que eu estou trazendo essa informação? Antes da nova lei ser aprovada, quem tinha benefício com representante legal acabava contratando limites de crédito muito mais caros, muito mais altos. Com ah, o débito em conta autorizado a partir de agora, com a mudança na lei, em alguns bancos e também financeiras, né, chega ah, com um custo bem menor. Tá? Nós temos que ver que esse empréstimo consignado tem juros menores, porque tem a garantia de recebimento. Então, antes, em alguns bancos ou financeiras, isso chegava a mais de 30% ao mês. Dessa forma, especialistas nesse tipo de contratação alertam. Então, era proibido pedir empréstimo? Não, podia até pedir empréstimo, mas não era com as vantagens de uma autorização para ter desconto em folha de pagamento. Aí você pagava juros altos. Então, as regras para fazer o empréstimo por meio de um representante legal. Vamos aqui? O crédito para representante legal, aquele que representa alguém que recebe benefício do INSS ou benefício assistencial, segue as mesmas regras do crédito consignado a partir de agora. Isso porque se enquadra na mesma modalidade. É uma excelente notícia. A taxa de juros para esse tipo de crédito não, é, não pode, por lei, ultrapassar 2,14% ao mês, percentual esse que poderia variar de acordo com a instituição financeira, que não tinha essas regras antes. Então o prazo para pagamento do valor é de 84 meses. O valor liberado na mesma conta em que recebe o benefício, podendo ser aí do próprio beneficiário ou do seu representante legal. Uma das dúvidas recorrentes de quem tem interesse em fazer o empréstimo consignado, é sobre a faixa etária do beneficiário. Então vamos lá. Mesmo o, é, que o beneficiário aí seja menor de idade, então, por exemplo, às vezes é uma criança com deficiência que recebe o amparo social do INSS, é possível, a partir de agora, fazer a contratação do empréstimo. Né? Os especialistas eles podem auxiliar na melhor opção do empréstimo, quando você busca na, o banco. Então, conforme a lei 14.431, aposentados e pensionistas e BPC podem, a partir de agora, né, ter até o um empréstimo, uma solicitação de consignado a mais, que elevou para 45% o empréstimo consignado. Então, compartilhe essa informação. Representantes legais de aposentados e pensionistas e BPCs já podem encontrar tá, empréstimo consignado ou seja, de empréstimo com desconto em folha de pagamento, com juros garantidos por lei mais baixos, na casa de 2,14%. O benefício é depositado no mesmo, na mesma conta que recebe o benefício do INSS. E a grande novidade pode ter ser, até ser menor de idade, não tem problema, o representante pode pedir. Antes não era permitido. Então uma excelente notícia, só boas notícias, compartilhe esse vídeo. Desde já eu agradeço a sua presença, a sua participação. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se ajudou, já compartilha no Facebook, no WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas nesse momento complicado da nossa economia, depois de uma pandemia, e todo mundo precisando de um dinheirinho a mais, um dinheiro extra. Muito cuidado com esses empréstimos. Confere aí como que você vai pagar, como não vai pagar. Consulta a família primeiro para não ter também aí uma dor de cabeça no futuro. Fiquem com Deus. Um forte abraço, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Fica o convite, não é inscrito, não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, pois é de graça, você não paga nada por esse trabalho. Até o próximo vídeo.